இன்னில இருந்து நானூத்தி ஐம்பது கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த பிரபஞ்சத்துல புதுசா ஒரு கிரகம் உருவாயிருக்கு அந்த கிரகத்தை தான் நானூத்தி ஐம்பது கோடி வருஷத்துக்கு அப்புறம் பூமின்னு பேர் வச்சோம் அந்த பூமியில தான் நம்ம இப்ப வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் நானூத்தி ஐம்பது கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த பூமி புதுசா உருவாயிருந்தப்ப ஒரு சமயத்துல இந்த பூமிக்கு நிலான்னு சொல்லி ஒண்ணு இல்லவே இல்லை அதாவது இந்த பூமிக்கு மூனே கிடையாது ஆனா கொஞ்ச நாட்களுக்கு அப்புறம் ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு அந்த சம்பவம் எல்லாத்தையும் மாத்திடுச்சு இன்னில இருந்து நானூத்தி ஐம்பது கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி பூமி தனியா தான் இந்த சூரியனை சுத்திட்டு இருந்துச்சு அதாவது நிலாவே இல்லாம தனியா தான் சுத்திக்கிட்டு இருந்துச்சு ஆனா ஒரு நாள் இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கிற ஏதோ ஒரு ஓரத்துல இருந்து மார்ஸ் அதாவது செவ்வாய் கிரகம் செவ்வாய் கிரகம் சைஸ்ல இருக்கிற ஒரு கிரகம் நம்ம பூமிய வந்து இடிச்சிச்சு இந்த ரெண்டு கிரகமும் இடிச்சதுல இந்த பூமிய துண்டு துண்டா பிரிஞ்சிருச்சு அந்த துண்டுக பூமிய விட்டு ரொம்ப தூரத்துல தள்ளி போயிருச்சு ஆனா நம்ம பூமியோட கிராவிட்டி அதாவது புவி இருப்பு சக்தியால அந்த துண்டுகள் நம்ம பூமிய நோக்கி திரும்பி வர ஆரம்பிச்சு அந்த துண்டுகள் நம்ம பூமிய நோக்கி வரும்போது ரொம்ப அழகான ஒரு வடிவமா உருவாச்சு அந்த வடிவத்தை தான் நம்ம இப்ப மூன் அதாவது நிலான்னு சொல்லி கூப்பிடுவோம் மூன் உருவான சில வருஷம் கப்புறால இருந்து இந்த பூமியில உயிர்கள் உருவாக ஆரம்பிச்சிச்சு அதனாலதான் சில சயின்டிபிக் தியரிஸ் என்ன சொல்லும்னா நிலா உருவானதால தான் பூமியில உயிர்கள் உருவாக ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த நிலா உருவாகாம இருந்திருந்தா இந்த பூமியில இந்த நேரத்துல நம்ம இப்ப வாழ்ந்துகிட்டு கூட இருந்திருக்க முடியாது ஆனா எப்படி ஏன் நிலா இல்லனா உயிர்கள் இருக்காதா இது எப்படி இது எப்படி நடக்கும் இது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நீங்க ஒரு வாட்டி இந்த நிலா வெடிச்சிருச்சுன்னா என்ன நடக்கும்ன்றத பாத்துக்கோங்க அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு தானா புரிஞ்சிரும் ஏன் நிலா ரொம்ப முக்கியம்ன்றது உலகம் அழிறதுக்காக இருக்கிற அத்தனை தியரிஸ்ல இருந்தும் நான் சொல்ல போறது மிக பயங்கரமான தியரி இந்த பூமியில இருக்கிற முழு கடலை ஆக்சுவலி நம்ம நிலா தான் கண்ட்ரோல் பண்ணும் நிலா நம்ம பூமிய சுத்துதே தவிர நிலாவோட கிராவிடேஷனல் போர்ஸ்னால பூமியில இருக்கிற கடலை தன் பக்கம் இழுக்கும் அதனால தான் கடல்ல தண்ணி ஹை லெவல்ல ரைஸ் ஆகும் அதை தான் நம்ம அலைகள் அதாவது வேவ்ஸ்ன்னு சொல்லி கூப்பிடுவோம் இந்த கிராவிடேஷனல் போர்ஸ்னால தான் டைட்ஸ் அண்ட் வேவ்ஸ் அதெல்லாம் உருவாகுது நம்ம கடல்ல எல்லாம் இந்த அலைகள் எல்லாம் நிறைய வாட்டி பார்த்துருப்போம் ஆனா இது எதுனால உருவாகுதுன்னு நிறைய பேர் யோசிக்க கூட மாட்டாங்க நிறைய பேரு இது காத்து அடிக்கிறதால உருவாகுதுன்னு நினைப்பாங்க பட் யூ ஆர் ராங் இது காத்து அடிக்கிறதால இல்ல பூமியில இருந்து மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி நாலாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிற நிலாவோட கிராவிட்டியால உருவாது ஆக்சுவலி சூரியனும் நம்ம பூமியில இருக்கிற கடலை அது பக்கம் இழுக்கும் ஆனா பூமியோட சூரியன் ரொம்ப ரொம்ப தூரத்துல இருக்கிறதால அதோட எஃபெக்ட் தெரியாது நிலா நம்ம பூமியோட எவ்வளவு தூரமா இருக்கோ அதோட சூரியன் நானூறு மடங்கு தூரமா இருக்கு அதனாலதான் எந்த ஒரு எஃபெக்டும் தெரியாம இருக்கும் விச் மீன்ஸ் சூரியனும் நிலாவும் சேர்ந்துதான் நம்ம கடல்ல இருக்கிற அலைகளை தன் பக்கம் இழுக்குது பட் வெயிட் மினிட் லெட்ஸ் டூ அன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்ம இந்த சிஸ்டம்ல இருந்து நிலாவை எடுத்துருவோம் அதாவது நிலா இப்ப வெடிச்சிருச்சு இந்த நிலா வெடிச்சிருச்சுன்னா என்ன நடக்கும் அப்ப பூமியில இருக்கிற கடல்லோட கண்ட்ரோல் எல்லாமே சூரியன் கிட்ட போயிரும் அப்ப நடக்கும்ல ஒண்ணு அது பேரு பிரளயம் சூரியனோட கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் நம்ம இடத்துல இருக்கிற அலைகளை அஃபெக்ட் பண்ணாது ஆனால் இது எப்போ வரைக்கும் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா ஆனா இப்ப நிலா வெடிச்சிருச்சு பூமியில திடீர்னு பெரிய பெரிய அலைகள் தூக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு பெருசுனா சாதாரணமா கிடையாது ரொம்ப பெருசு நிலா வெடிச்ச ஒன் மினிட்க்கு அப்புறம் இருந்தே அரக்கன் மாதிரி இருக்கிற அலைகளும் சுனாமியும் பூமியில இருக்கிற கோஸ்ட் லைன் அதாவது கடற்கரையில இருக்கிற ஏரியாஸ்ல வர ஆரம்பிச்சிருச்சு எல்லா மக்களும் ரொம்ப பயத்துல இருக்காங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் லேட்டர் வெறும் அஞ்சு நிமிஷத்துலயே பூமியில இருக்கிற கடற்கரையில இருக்கிற ஏரியாஸ் எல்லாம் இப்ப தண்ணிக்கு அடியில இருக்கு கடற்கரையில இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் அவங்க ஊரோட அழிவு அவங்க கண்களால பாக்குறாங்க ஒரு மணி நேரம் அப்புறம் கடற்கரையில இருக்கிற சிட்டிஸ் எல்லாமே இப்ப தண்ணிக்குள்ள வந்துருச்சு ஆனா திடீர்னு இந்த சுனாமியும் அழிவும் உடனே நின்றுச்சு அதாவது என்ன நடந்துச்சுன்னா தண்ணியோட லெவல் அங்க தன்னத்தானே பேலன்ஸ் பண்ணிருச்சு விச் மீன்ஸ் நிலா அழிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த அழிவு ஒரு மணி நேரத்துக்கு தான் இருக்கும் ஆனா இந்த ஒரு மணி நேரம் சம்பவமாலேயே இந்த பூமி முன்னாடி மாதிரி இல்ல இந்த சம்பவம் நடந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அப்புறம் முன்னாடி எல்லாம் நைட் டைம்ல நிலா தெரியும் அதுல நம்ம கண்டுக்க கூட மாட்டோம் ஆனா இப்ப எல்லாருமே நைட் ஸ்கைல நிலாவை தேடுறாங்க தேடி அலையறாங்க நம்ம சொல்லுவோம்ல ஒரு பொருள் நம்மளை விட்டு தள்ளி போனதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பொருளோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் 
அதுதான் நடந்துச்சு கொஞ்ச நேரம் அப்புறமே ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் தட் நிலா இருந்தப்போ நம்ம பூமி டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி ஆக்சிஸ்ல சாய்வா இருந்துச்சு டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி ஆக்சிஸ்ல சாய்வா இருந்து தன்னா தானே நம்ம பூமி சுத்திக்கிட்டு இருந்துச்சு இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி ஆக்சிஸ்ல பூமிய சுத்துறதுக்காக நிலா தான் அதோட கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னால ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருந்துச்சு ஆனா நிலா போனதுக்கு அப்புறம் இப்ப நம்ம பூமி அன்கண்ட்ரோல்ட் ஆயிருச்சு நம்ம பூமி ரொம்ப பயங்கரமா ஷேக் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இதனால நம்ம பூமியில எவ்ரி செகண்ட் வேற வேற சீசன்ஸ் மாற போகுது இப்ப திடீர்னு பூமியில எங்க சுட்டு பொசுக்குற அடிச்சுக்கிட்டு <laughs> வருது <laughs> எல்லா எரிமலைகளும் இப்ப ஆக்டிவ் ஆயிருச்சு உலகத்துல இருக்கிற செவன் ஹண்ட்ரட் குரோர் பீப்புளோட பாப்புலேஷன்ல இருந்து கடல் கரையில வாழ்ந்த ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ் பீப்புள் இப்ப இறந்துட்டாங்கன்னு நியூஸ் வருது நம்ம இந்தியால இருக்கிற கோஸ்ட்லைன் ஏரியாஸ் லைக் கன்னியாகுமரி கோவா மும்பை இதெல்லாம் அழிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்றதுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு அண்ட் இது நம்ம அர்த் ஓட ஹிஸ்டரியில இருக்கிற இருக்கிறதுல ரொம்ப பயங்கரமான அழிவு டே ஃபைவ் நிலா இல்லாத இந்த உலகத்துல எல்லாருமே ரொம்ப வருத்தத்தோட வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க பூமியில நடந்த பயங்கரமான சுனாமி ஆலையும் இந்த விசித்திரமான கிளைமேட் ஆலையும் தண்ணில வாழ்ற உயிர்கள் எல்லாம் இப்ப சாக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்ப கடல்ல புது புது டைப்பான ஹைபிரிட் மாதிரி இருக்கிற மீன்கள் எல்லாம் உருவாக ஆரம்பிக்குது இந்த மீன்கள் இந்த மாதிரி கண்டிஷனுக்கு எல்லாம் அடாப்டிவா இருக்கிற மாதிரி உருவாது விவசாயிகள் எல்லாம் இப்ப விவசாயமே பண்ண முடியல ஏன்னா இந்த கிளைமேட் தானியங்கள் எல்லாத்தையும் வளர கூட விட மாட்டேங்குது அதனால இந்த பூமியில வெறும் அஞ்சே நாள்ல ஃபுட்டோட ஸ்கேர்சிட்டி இப்ப சயின்டிஸ்ட் ஆல மட்டும்தான் லேப்ஸ்ல நின்று ஆர்டிபிஷியல் கிளைமேட் கிரியேட் பண்ணி நம்மளுக்கு சாப்பாடு உருவாக்க முடியும் அதனால சாப்பாடோட விலையும் ரொம்ப அதிகமா கூட ஆரம்பிச்சிருச்சு இதெல்லாம் கூட ஒண்ணுமே இல்ல ஆனா இதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு இன்னொரு சம்பவம் நடந்திருக்கு சிக்ஸ் ஹார்ஸ் லேட்டர் டே சிக்ஸ் உங்க காதுல விழுந்தது கரெக்ட் தான் வெறும் சிக்ஸ் ஹார்ஸ்ல அடுத்த டே விச் மீன்ஸ் த்ரீ ஹார்ஸ் டே அண்ட் த்ரீ ஹார்ஸ் நைட் அதாவது இப்ப ஒரு முழு நாள் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இல்ல வெறும் ஆறு மணி நேரம் ஏன்னா நிலா இருந்தப்போ நிலா நம்ம இடத்தோட ரொட்டேஷனல் ஸ்பீடு அதாவது அது தன்னைத்தானே சுத்திக்கிட்டு இருக்கிற ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்துச்சு ஆனா இப்ப நிலா வெடிச்சிருச்சு அதனால எர்த் அதோட ஸ்பீடை விட பத்து மடங்கு அதிகமா சுத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு நிலா அந்த ரொட்டேஷனல் ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்துச்சு ஆனா இப்ப நிலா வெடிச்சிருச்சு இப்ப ஒன் டே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கிடையாது வெறும் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் அண்ட் ஒன் இயர் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் கிடையாது ஆயிரம் நாட்களை விட அதிகம் நார்மல் பீப்புள்ஸ்க்கு இது என்ன நடக்குதுன்னு கூட தெரில இப்ப டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்ல நாலு வாட்டி சூரியன் ரைஸ் ஆகும் அண்ட் செட் ஆகும் இப்ப பூமியில இருக்கிற எல்லா கிளாக்ஸ் அண்ட் வாட்சஸ்க்கும் யூஸே கிடையாது சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் ஒரு புது டைம் சிஸ்டம் கிரியேட் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் ஆனால் இது நம்ம எப்போவும் போல் இருந்த ஒரு மாதம் கிடையாது இது சிக்ஸ் ஹார்ஸ் இன்டூ தேர்ட்டி ஒன் எயிட்டி ஹார்ஸ் அதாவது ஏழு நாட்களுடைய மாதம் இப்போ இந்த உலகம் முழுசாக மாறிடுச்சு எல்லாருமே முன்னாடி இருந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹார் டைம் சிஸ்டமும் மூணையும் நினச்சி அழுதுகிட்டு இருக்காங்க முன்னாடி நிலா இருந்தப்போ கிளைமேட் ஆனால் எவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு எல்லாருமே இப்போ குளிர்காலம் வெயில் காலம் வசந்த காலம் எல்லாத்தையும் நினச்சி அழுதுகிட்டு இருக்காங்க இப்போ இந்த மக்களுக்கு இந்த அழகான இருந்த நாட்கள் எல்லாம் ஹிஸ்ட்ரி அதாவது வரலாறாக மாறிடுச்சு இப்போ ஸ்கூலில் இருக்கிற ஹிஸ்ட்ரி புக்ஸ்லலாம் முன்னாடி ஒன் டே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸாக இருந்துச்சுனோ ஒன் இயர் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸாக இருந்துச்சுனோ ப்ரிண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்ப நீங்க இந்த ஃபுல் ஸ்டோரியில இருந்து வெளியே வந்துருங்க வெறும் ஒரு வாட்டி இந்த ஸ்டோரியை கேட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எதுக்கு நம்மளுக்கு நிலா இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்னு எப்படி நம்ம பூமியில வாழ்றதுக்கு சூரியன் இம்பார்ட்டன்ட்டோ அதே அளவுல தான் இந்த நிலாவும் இம்பார்ட்டன்ட் இப்ப நான் உங்களுக்கு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப நான் உங்களுக்கு சொன்ன எக்ஸாக்ட் தியரி நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்து மார்ஸ் அதாவது செவ்வாய் கிரகத்தோட வரலாறா இருந்துச்சுன்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க 
சில சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா செவ்வாய் கிரகத்திலையும் முன்னாடி லைஃப் இருந்துச்சு செவ்வாய் கிரகத்துக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட நிலா இருந்துச்சு ஆனா ஒரு செத்துக்கிட்டு இருக்கிற நட்சத்திரம் அதாவது சூப்பர் நோவா அதுல இருந்து காமா ரேஸ் பீம் வெளியேறி வந்து செவ்வாய் கிரகத்தோட நிலாவை அழிச்சிருச்சு அதனாலதான் செவ்வாய் கிரகம் டிஸ்பேலன்ஸ் ஆகி நான் சொன்ன இந்த தியரி மாதிரியே அங்க இருக்கிற லைஃபும் முடிய ஆரம்பிச்சிருச்சு சில வருஷத்துக்குள்ளேயே அங்க இருக்கிற லைஃப் எல்லாமே அழிஞ்சிருச்சு ஆக்சுவலா செவ்வாய் கிரகம் அதோட ஓன் ஆக்சிஸ்ல இருக்கிறப்ப நான் சொன்ன தியரி படியே ரொம்ப ஆடிக்கிட்டு இருக்கோம் நான் எப்படி இந்த தியரியில பூமி ஷேக் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும்னு சொன்னேனோ அதே மாதிரி ரியல் லைஃப்ல செவ்வாய் கிரகமும் ஷேக் ஆகிட்டு இருக்கு அதனாலதான் நிறைய சயின்டிஸ்ட் என்னன்னா செவ்வாய் கிரகத்துக்கும் ஒரு ஹிஸ்டரி இருக்குன்னு சொல்றாங்க சோ இது வந்து ரியலி ஷாக்கிங் தியரி இந்த தியரியை கேட்டதுக்கு அப்புறம் உங்க மனசுக்குள்ள என்ன வரும்னா இந்த பூமியை நெருங்கி ஏதாச்சும் சூப்பர் நோவா அதாவது செத்துக்கிட்டு இருக்கிற நட்சத்திரம் இருக்கா அப்படின்னு உங்க மனசுக்குள்ள ஒரு கேள்வி வரும் அந்த சூப்பர் நோவா நம்மளோட நிலாவை அழிக்க முடியுமா அப்படின்ற கேள்வி வரும் ஏன்னா இந்த ஒரு ரீசனாலதான் நிலா அழிய முடியும் பட் ஃப்ரெண்ட் ஐ வில் டெல் யூ டு ரிலாக்ஸ் ஏன்னா சயின்டிஸ்ட் இது வரைக்கும் அனலைஸ் பண்ணபடி நம்ம பக்கத்துல அந்த மாதிரி எந்த ஒரு நட்சத்திரமும் இல்ல ஆ செவ்வாய் கிரகத்தோட கேஸ்ல இருந்திருக்கும் ஆனா இப்ப 21st செஞ்சுரியில இந்த மாதிரி எந்த ஒரு நட்சத்திரமும் பூமியை நெருங்கி இல்ல அண்ட் சூரியனுக்கு அப்புறம் இருக்கிற நெக்ஸ்ட் நியரஸ்ட் நட்சத்திரம் இங்க இருந்து ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ லைட் இயர்ஸ் தூரத்துல இருக்கு அண்ட் இந்த நட்சத்திரம் இன்னும் உயிரோட இருக்கு நல்லா ஆக்டிவா இருக்கு பிளஸ் இந்த நட்சத்திரத்துல இருந்து எந்த ஒரு காமா ரேஸும் வெளியேறாது ஸோ நம்ம நிலா அழிகிறதுக்கு சான்சஸ் நோக்கு ஈக்குவலா இருக்கு பட் இந்த தியரியால உங்களுக்கு நம்ம நிலா எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்ன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அண்ட் ஐ ஹோப் தட் யு ஆர் ஆல் என்டர்டெயின்ட் பை திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க லைக் அண்ட் ஷேர் கண்டிப்பா பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அந்த பெல் ஐக்கனை அமைக்கிருங்க இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் அண்ட் ஒருவேளை நீங்க இதெல்லாமே முன்னாடியே பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ட்ட இருந்து ஒரு பிக் தேங்க்ஸ்